స్క్రీన్ మీద కామెడీ పండించే ఏ యాక్టర్ అయినా మిగతా అన్ని ఇమోషన్స్ చాలా మంచిగా పండించగలుగుతారు అంటారు దానికి కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నా ముందరు ఉన్నారు మన నరేష్ గారు అల్లర్ నరేష్ అన్నను మన నరేష్ అన్నారు అన్న ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను నేను మనం చూసిన తర్వాత ఇంకా చాలా బాగున్నాను సో ఫస్ట్ మీకు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ లో స్టార్ట్ మీరు ఎంటర్ అయ్యారు అండ్ సిక్స్టీ మూవీ ఇది సినిమా సష్టి పూర్తి సినిమా సష్టి పూర్తి అండి సో ఈ సినిమా సష్టి పూర్తికి మీరు ఏమన్నా రెజల్యూషన్ లాంటిది ఏమైనా తీసుకున్నారా ఏం లేదండి అంటే టు డూ వన్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇంత లాంగ్ కెరియర్ అస్ అన్ యాక్టర్ గా విన్ స్టార్ట్ అయిన మై కెరియర్ వాజ్ లైక్ అల్వర్ చేస్తున్నప్పుడు కనీసం ఐదు సినిమాలు చేస్తానని స్టార్ట్ అయింది సో యాక్సెప్టెన్సీ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఐ హ్ థ్యాంక్ ఆల్ మై డైరెక్టర్స్ మై ప్రొడ్యూసర్ రైటర్స్ అండ్ హిట్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఫ్లాప్ గా ఉన్నప్పుడు కానీ కాన్సెప్ట్ గా సపోర్ట్ చేసిన మీడియా కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి ఫ్యామిలీ కానివ్వండి ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి అండ్ ఎంటర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ సో ఇట్స్ బీన్ లైక్ రోల్ కోస్ట్ రైడ్ అండి హప్స్ ఉన్నాయి డౌన్స్ ఉన్నాయి గుడ్ ఫ్రైడేస్ ఉన్నాయి బ్యాడ్ ఫ్రైడేస్ ఉన్నాయి చిరాకు పడిన ఫ్రైడేస్ ఉన్నాయి ఎగిరి కనిపిస్తున్న ఫ్రైడేస్ ఉన్నాయి సో ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలా వస్తే అలా తీసుకుంటాం అండి బ్యూటిఫుల్ అంటే ఈ ఫ్రైడే అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నట్టు మేము కూడా కాన్ఫిడెంట్ ఈ ఫ్రైడే అంటే నాకు రెండు రకాలు కానీ అంటే ఇప్పుడు మే సినిమాలు నేను ఇప్పుడు వరకు చేస్తున్నా అంటే అది తెలియకుండా సెంటిమెంట్ అని తెలియదు కానీ అంటే అంటే తర్వాత చెప్తారు కదా అంటే మనం అనుకున్నప్పుడు నేను సినిమా చూసిన తర్వాత సార్ మీకు తెలిసే ఒకటి చాలా మంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ప్రమోషన్ చేస్తున్నప్పుడు మొన్న కూడా అండి మీరు పోలీస్ సినిమా పోలీస్ డ్రెస్ చేసిన సినిమాలు అన్ని హిట్ అయితే తెలిసా మీకు అన్నారు అవునా మొత్తం లక్ చేస్తే కరెక్టే కదా దాని తర్వాత లక్కీగా ఏంటంటే మే ఫిఫ్త్ లైక్ మాకు కితకతలు అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో మే ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అయింది సో నా కెరియర్ స్టార్టెడ్ అండ్ మే టెన్త్ అల్లరి మే టెన్త్ రిలీజ్ అయింది సో మే అండ్ మీ హ్యావ్ దిస్ స్పెషల్ బాండింగ్ అనమాట మే లో వచ్చిన అంటే నా సినిమా సమ్మర్ లో వచ్చిన సినిమాలు అన్ని హిట్ అయినాయి సో దిస్ ఇస్ గోన్ బి మై ఫ్రైడే అగైన్ డెఫినెట్లీ అన్న అండ్ మే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు సపోర్ట్ చేయడానికి అది మీకు లేదు లేదు నేను అసలు హోటల్ గా ఆ రోజు ముందు రోజు వరకు లైక్ వైజాగ్ అన్ని టూర్ చేస్తా వచ్చాం రాజమండ్రి కాకినాడ ఏదన్నా వైజాగ్ వెళ్ళి సో ఐ స్పోక్ టు దెమ్ ఫోన్ ఐ స్పోక్ టు శేష్ ఐ స్పోక్ టు సందీప్ ఐ స్పోక్ టు అంటే సెట్ డెవన్ కమ్ నిఖిల్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ బట్ ఐ నెవర్ థాట్ అంటే వాళ్ళు అందరూ వెళ్తున్నారు మధ్య మధ్య నుంచి జరుగుతున్నారు అయితే ఓకే ప్రాబ్లీ ఓకే మస్ట్ బి యూజింగ్ ద రెస్ట్ రూమ్ వాళ్ళు లేకపోతే క్యారవన్కి వెళ్ళి ఏదైనా ఫ్రెష్ అవుతున్నారేమో అనుకున్నాను ద మినిట్ ఐ సా దాట్ లైక్ ఓకే సో కూ దట్స్ ద లవ్ టు వర్డ్స్ మీ ద రెస్పెక్ట్ అంటే మీ నిఖిల్ సందీప్ శేష్ నోన్ శేష్ ఈవెన్ బిఫోర్ అంటే అందరికీ తెలియక ముందు నో హిమ్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్ అనమాట తను కష్టపడినప్పటి నుంచి తన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ప్రయత్నాలు చేసిన కాడి నుంచి సో ఇట్ వాజ్ హ్యాపీ టు సీ ఎవ్రీ వన్ అండ్ అంటే నా సక్సెస్ వస్తుంటే అందరూ తన వాళ్ళ సక్సెస్ లో ఫీల్ అవుతుంటారు అండ్ బిస్ఫా కాల్సీ చెప్పిన ఇండస్ట్రీలో అందరూ మా అందరు హీరోలు అంటే నరేష్ అన్న సక్సెస్ వస్తే ఇండస్ట్రీ మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుందని సో దాట్ వాజ్ స్వీట్ స్వీట్ గెస్ట్ బై ఆల్ దిస్ యంగ్స్టర్స్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఇప్పుడు నాకేమనిపించింది చూడంగానే నార్మల్ గా మా మా పేరెంట్స్ కానీ చెప్పింది ఒకప్పుడు ఆ హీరోలకి ఈ హీరోకి పడేది కాదంట ఇలా ఇలా ఉండాలని చెప్తూ విన్నాం కానీ ఇది చూస్తున్న తర్వాత అంటే ఒకళ్ళకి కూడా ఏ ఇన్సెక్యూరిటీ లేదు అందరు నరేష్ అన్న దగ్గరకు వచ్చి అంటే ఆ మీమ్స్ కూడా అంటే మీరు ఫాలో అవుతారని అనుకుంటున్నా నేను నంబర్ పెట్టు కూడా సో వాళ్ళు అలా చేస్తుంటే అరే వీళ్ళకి ఏమాత్రం ఇన్సెక్యూరిటీ లేదు ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ న్యూ యూనో జనరే న్యూ ఏమంటారు న్యూ స్టార్ట్ ఇన్ ద తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్ అండి అంటే లక్కీగా ఫర్ అస్ అంటే వి హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ దిల్ అంటే మేము హీరోస్ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఎవరెవరో కలుసుకోరు నాకే అంటే రకరకాలు ఉంటుంది అండి ఈ ఆఫీస్కి ఈ ఆఫీస్కి పడదు వీళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకోరు అని రకరకాలు ఉంటాయి కదండి మీ అందరూ మాట్లాడుకుంటాం అంటే మీ కాన్స్టెంట్లీ ఇప్పుడు నేను నా మీ అందరూ ఉన్నాను సార్ బట్ వీ డోంట్ మీట్ ఆన్ ద రెగ్యులర్ బేసిస్ బట్ వీ వెన్ వీ మీట్ వీ సిక్ ఫర్ లైక్ ఎయిట్ నైన్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ సెక్షన్ అలా కూర్చుని మాట్లాడుకుని తన లైఫ్లో ఏమని సో దిస్ ఆల్వేస్ అ థింగ్ అండి అండ్ ఒక ఐ థింక్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ నాని నేను నిఖిల్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ ప్లస్ వాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతున్న కెరియర్
దట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ అండి అంటే ఫర్ అస్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ గా ఇన్నిబిషన్స్ కానీ ఉండే అందరు అంటే అందరు అందరు సినిమా ఆడాలి అందరు అందరు సినిమా చూడాలని కోరుకుంటారు ఒక విధంగా అయితే మీరు టార్చ్ బిరర్ అనమాట ఇదంటే అన్నది కాదు నేనని కాదండి ఇట్స్ మీన్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద టార్చ్ బిరర్ అనమాట ముందు నుంచి చాలా మంది ఉన్నారు అండి అంటే అందరూ రానా ఉన్నాడు హీరో లైక్ ఇప్పుడు 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 ఇప్పుడు
మై వైఫ్ తెలిసి మీ దాట్ అంటే అందరు వచ్చి నీ సినిమాలు కామెడీ బాగా చేస్తాను ఎంత పని చెప్తుంటే ఎన్నో ఐ డోంట్ థింక్ యూర్ గుడ్ ఇన్ కామెడీ అంటే మళ్ళీ గ్రౌండెడ్ ఉంచడానికి దే థింక్ ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ సీరియస్ ఇంటెన్స్ రోల్స్ రాదు కామెడీ అని సో తను అంటే అదే అంటుంది బికాస్ ఆ సీన్ అంటే అంటే నేను సినిమాలో ప్లాలర్ లో ఉన్నట్టు లేకపోతే బెండపర్ ఉన్నట్టు ఇంట్లో అలా ఉండనండి సో బికాస్ ఆ సీన్ యూ అంటే యూఆర్ వెరీ రిజర్వ్ పర్సన్ వెరీ సీరియస్ పర్సన్ ఇన్ లైఫ్ కాబట్టి ఐ గెట్ కనెక్టెడ్ మోర్ టువర్డ్స్ సో దాట్ ఈ ఉగ్రం అంటే నాంది చేసినప్పుడు అసలు ఓకే కొంత భయం ఉంటుంది అండి ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సీరియస్ సినిమా అప్పటి వరకు కామెడీ ఫిల్మ్ ఫ్లాప్ లో అవుతున్నాయి సీరియస్ సినిమా చేసుకుంటే ప్లస్ కోవిడ్ టైం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ థియేటర్ ఓపెన్ అయ్యింది దాంట్లో కొట్టాం దాని తర్వాత చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దాని వెన్ ఈ కేమ్ అండ్ నరేటెడ్ ఉగ్రం ఇది ఎలా అనుకున్నారంటే కాదు సార్ మొత్తం కూర్చొని ఆలోచిస్తుంటే మీరు ఏమేమి చేస్తారు ఏమేమి చేయలేదు అనుకుంటుంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎవరు అంటే భయానకం భయవత్సం అంటే రౌద్రం ఇది చేయలేదు కదండి చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది నాకు అంటే సో ఒక ఒక డైరెక్ట్ బిలీవ్ ఉంది అంటే తను నన్ను ఇలా చూశాడు అందరూ ఒకలాగా చూస్తుంటే కామెడీ కామెడీ చూస్తుంటే తను అలా కాదు ఇలా కూడా చూశాడు విజన్ అండి సో ఇట్ వాజ్ లైక్ సో హై అండ్ కంప్లీట్లీ సరెండర్డ్ అండి ఎందుకంటే నాంది ఎప్పుడు ఐ బిలీవ్ ఇన్ మీ డెలివర్ వాట్ ఆర్ ద ప్రామిస్ ఇట్ ఓర్ మీ అండ్ దిస్ టైమ్ మీ థాట్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ దిస్ హ్యాస్ టు బి మోర్ టెన్ టైమ్స్ మోర్ బిగర్ దెన్ నాంది హిట్ ద మనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రేడ్ మూవీ కూడా స్కేల్ ఆఫ్ ద మూవీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి టెన్ టైమ్స్ బిగర్ అని కష్టతోటి కష్టతో పని చేస్తాం కష్టపడ్డాం కష్టతో పని చేస్తాం అండ్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీరు ఒక హీరో అన్నప్పుడు మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు కనపడంగానే దే వాంట్ టు ప్లీజ్ యూ కదా మీరు అలా ఆ సినిమాలు బాగా చేస్తారు అంటే మీరు నెగిటివ్స్ ఎవరు చెప్పరు సో అలా మీ దగ్గరకు వచ్చి నెగిటివ్స్ చెప్తాము అనగానే హౌ డిడ్ యూ రిసీవ్ దట్ ఇలానే అండి అంతేనండి దట్స్ గుడ్ అండి ఎందుకంటే మన గురించి మనం తెలుసు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం పొద్దున్న ఎవ్రీ డే మీరు లేచి మీ అర్థం మొహం మీరు చూసుకుంటారు బట్ మన పాజిటివ్స్ మనం తెలుసుకుంటే కానీ నెగిటివ్స్ మనం పెద్ద అంటే మన గురించి మనం ఆలోచించుకోం అంటే ఎలా ఉంటుంది అండ్ తను నెగిటివ్ చెప్పింది కూడా ఏంటంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పాడు అండి అంటే నాకు ఆ ఫన్నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ వద్దు సార్ ఎక్కడున్నా ఇంత స్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ మళ్ళీ చిన్న ఫన్నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తే పీపుల్ గెట్ డిస్కనెక్టెడ్ దిస్ ఫిల్మ్ అది దానికోసం చెప్పడం జరిగింది అండి అంతేగాని మీరు బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగాలేదు కానీ కాదండి సో హీ సెట్ దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ నీడ్ యూ టు వర్క్ ఆన్ సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ వర్క్ ఆన్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ నేను మీతో ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా నాకు తెలిసింది లేకపోతే మీరు ముందర నుంచి ఇలా ఉన్నారు అన్న అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫ్లాప్స్ వచ్చాయి నాకు సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో సినిమాలు ఆడలేదు అని చెప్పి నార్మల్ గా పీపుల్ చెప్పాలనుకోరు కదా నా ఫెయిల్యూర్స్ గురించి ఇలా మాట్లాడు కానీ మెచ్యూర్డ్ గా మీరు ఇలా మాట్లాడుతూ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది మీ లైఫ్ లో ఈ చేంజ్ తప్పే ఉందండి అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు నా వికీపీడియా చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా ఎన్ని ఇట్లు అయినా ఎన్ని ఫ్లాప్లు అయినా దీనికోసం బట్ నేను దాసేసేయా లేదు నాకు మా కెరియర్ మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ ఇట్లే కదా అంటే ఎవ్రీ వన్ నోజ్ అండి సో ఇట్స్ ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ థింగ్స్ అండి ఐ టోల్డ్ యూ కదా అంటే ఐ హ్యాడ్ గుడ్ ఫ్రైడేస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ బ్యాడ్ ఫ్రైడేస్ అండి అంటే లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో అప్పుడు నవ్ దోస్ ఆర్ ద బ్యాడ్ ఫ్రైడేస్ ఐ హ్యాడ్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ అంటే సర్కిల్ అండి హిట్ వస్తుంది ఫ్లాప్ వస్తుంది మళ్ళీ హిట్ వస్తుంది ఫ్లాప్ వస్తుంది ఇంకేం చేస్తాం మూడోది ఏమవుతుంది చెప్పండి హిట్ ఫ్లాప్ ఎవరేజ్ తప్ప ఇంకా సినిమాకి ఏమవుతుంది చెప్పండి అంతే కదా అండి సో దాంట్లో ఇట్ జస్ట్ నీట్ వర్క్అవుట్ అండ్ ఫ్లాప్ సినిమాకి ఇది అంటే మనకు తెలిసిపోతాను షూటింగ్ లో రెండో రోజు మూడో రోజు తెలిసినప్పుడు కరెక్ట్ చెప్పినప్పుడు విధానం కూడా చెప్తుంది తీసిన ఎగ్జిక్యూషన్ కరెక్ట్ గా లేదని బట్ అంతకుని ఇది ఫ్లాప్ సినిమా కదా పర్లేదు సకం చేద్దాం యాక్టింగ్ అని చేయం కదండి ఫ్లాప్ సినిమాకి ఎంత చేసిన హిట్ సినిమాకి అంతే కష్టపడతా ఫ్లాప్ సినిమాకి అంతే కష్టపడు నాకేంటంటే హిట్ ఫ్లాప్ పక్కన పెట్టినానండి రేపు ఎప్పుడన్నా టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత టెలి టెలివిజన్ లో నేను చూసుకున్నా లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో చూసుకున్నా ఐ షుడ్ లైక్ ఈ సీన్ ఎందుకు సరిగ్గా చేయలేదు ఆ రోజు నాకు తెలుసు బట్ ఐ వాస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ అని ఐ వాస్ యాంగ్రీ విత్ సంథింగ్ అలాంటి ఎన్ని కనిపించకూడదండి ఆ రోజు నాకు కింద రాయం కదండి ఇక్కడ ఈ సినిమాలో కూడా నేను షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ నాట్ త్రీ ఫీవర్ లో ఉందండి అంటే అదే కింద అంటే సరిగా అక్కడ ఫీవర్ ఉంది అందుకే అలా వచ్చిన కింద రాయలేం కదా ఇక్కడ ఈ సీన్ లో కొంచెం హీరో గారు ఫీవర్ ఉంది వన్ నాట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి కొంచెం డల్ గా ఉంటాడు అని రాయలేదు ఆల్ సెట్ ఇ
ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు నాంది చేసినప్పుడు కూడా అంటే మీరు ట్రైలర్ కట్ చూడండి కావాల్సి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత తెలిసి చూడండి సెకండ్ హాఫ్ షార్ట్లు వాడతాం కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ కథ మాత్రమే చెప్పాం ఎందుకంటే ఆ సినిమా మేము అందరూ ట్రైల్ ఖైదీ ఓపెన్ చేసాం కానీ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ టూ లెవెన్ సెక్షన్ టూ లెవెన్ వచ్చే సినిమా అంత సెకండ్ హాఫ్ అంతా జరుగుతుంది వీ నాది మార్నింగ్ షో వచ్చేంత వరకు వీ వాంటెడ్ ఆడియన్స్ బి సర్ప్రైజ్ అండ్ అంటే నాకేంటంటే అవాన్ ఆడియన్స్ థియేటర్ లో సినిమా చూస్తుంటే అది టూ లెవెన్ ఉందా ఇలా ఫీల్ లేదు ఊరికే సినిమాటిక్ గా పెట్టేసారా అని గూగుల్ కట్ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ డే నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే కూర్చున్నాను ఆయన అలా వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ సెక్షన్ టూ లెవెన్ అని వన్ వన్ అని వచ్చి చూసుకున్నాను ఉందా లేదా అని సో అంటే అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ లో చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే నాకు కూడా కింద మెసేజ్ ఏముంటది చైల్డ్ హ్యూమన్ ట్రాఫిక్ అని ఒకడు చైల్డ్ ట్రాఫిక్ అని ఒకడు అన్నది మీ నేను ఆడ కూడా నేను నేను కూడా అనుకున్నాను కాదు బాబు నేను అంతకు మించి ఉంటుంది మీరు ఎంత నువ్వు అదే చెప్తాను కదా యూ విల్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ట్విస్ట్ అండి ఓ షెట్ అసలు మనం అనుకున్నా అంటే సో ఎంత షర్లా హోమ్స్ ఎంత పని చేసినా ఎవరికి అనుకున్నా వాళ్ళు కథలు అనుకున్నా కూడా దాట్ విల్ బి సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ అండి అంత సెకండ్ హాఫ్ అండి అమ్మో ఎలా ఉంటుంది భయపడతారు అండి దేర్ బి అండ్ ఈవెన్ యూ నేను చెప్తున్నాను రాక్షసుడు సినిమా కానీ ఫోరెన్సిక్ అని థ్యాంక్స్ టు ఓటీ మనం అన్ని లాంగ్వేజ్ సినిమాలు చూసేస్తున్నాము సో హౌ డిఫరెంట్ ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ దోస్ మూవీస్ అలాంటి సినిమా నుంచి మన దాంట్లో స్పెషల్ ఏమి ఉన్నారు ప్రోగ్రామ్ లో నో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అన్ అన్సర్డ్ క్వశ్చన్ సార్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను రెండు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ రికవరీ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ దాంట్లో ఒక నైన్ పర్సెంట్ ఎవరన్నా చనిపోయిన వాళ్ళు కానీ యాక్సిడెంట్ చనిపోయింది అండ్ ఉన్నా కూడా అండి తీసుకుంటే కూడా ఒక నైన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాను సో వాట్ హ్యాపెన్ టు అండ్ అది తెలుసుకోవాలి ఉంటుంది అండ్ చాలా పద్ధతి జరుగుతున్నాయి నిండు ఇండియాలో కదా ప్రపంచం మొత్తం జరుగుతుంది కానీ దాన్ని ఎవడ నోట్ చేయట్లేదు సో హూ ఇస్ బిహైండ్ ఇట్ సో ద మోర్ we solve the things kada ne okko okko to investigate cheskunte antante you will see the bigger picture inta unda enta pedda enta pedda network unda asalu inta idda inta jarugutunda anna chinna meeku kada surprising element untadandi so it's not about gen ade ade inkoti kada entante ante generally entante evadanna meer cheptunnatu chaala cinema pop cinema lo bana sai kumar garu chesaru rajshekar garu chesaru బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ కోసం ఫైట్ చేయటు ఆ పర్సన్ కోసం ఫైట్ చేయటం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ దిస్ గాయ్ ఇస్ లైక్ వాట్ ఇఫ్ ఇస్ ప్రొఫెషనల్ అంటే మనం మనకి ఏదైనా సమస్య మీకు నాకు సమస్య వచ్చిందని మన ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం పోలీసులు కదా అండ్ కానీ పోలీసుకి సమస్య వస్తే వాడు ఎవరికి వెళ్తారు సో వాట్ ఇఫ్ ఇట్స్ పర్సనల్ విల్ యూ ట్రీట్ దిస్ కేస్ పర్సనలీ ఆర్ ప్రొఫెషనలీ ఛాలెంజ్ బిట్వీన్ దాట్ సో అథారిటీస్ ఉంటుంది జనరల్ గా మనం డాక్టర్స్ కానీ ఉంటే లేకపోతే పోలీసులు కానీ ఉంటే వాళ్ళ సొంత కేసులు అయితే వాళ్ళు దే డోంట్ లెట్ దెమ్ దీల్ హ్యాండిల్ ద కేసెస్ దే విల్ గివ్ టు సమ్ అంతా తెలుసు సో దేల్ బి అలాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఆల్ ది సిస్టమ్ అంత పర్మిట్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ రీజన్ అండి మనం ఒక పిల్లలు కానీ ఎవరిని కిడ్నాప్ అయితే మనం ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో మనం పట్టి మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో అప్లై అవుతుందంటే బార్డర్ దాడితే చాలా కష్టం ఇప్పుడు తెలంగాణ బార్డర్ దాటి మహారాష్ట్ర వెళ్ళిపోయి అనుకుంటున్నాం నాకు తెలంగాణ పోలీస్ రాష్ట్ర కాంటాక్ట్ మహారాష్ట్ర పోలీస్ అండ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు లోకల్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు తీసుకుని తీసుకురావాలి సో ఒక్కసారి బార్డర్ దాటేస్తే చాలా కష్టం ఉంది ఈ సిటీలో ఉన్నంత వరకు మన పోలీసులు అన్నీ ఏదైనా చేయగలుగుతారు సిఐకి ఎస్ఐకి ఎంత ఎంత వరకు ఉంటుందండి బార్డర్ అంటే ఆ రేడియస్ ఆఫ్ అతనికి ఉన్న ఆ పోలీస్ స్టేషన్ రేడియస్ సరౌండింగ్ వరకే ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆ బార్డర్ దాటేస్తే అతను దగ్గర ఉంటుందండి సో వాట్ ఇఫ్ హౌ డస్ ఈ డీల్ విత్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ how does he deal with his officers fellow officers how does he deal with his cds there are a lot of things in there. beautiful and abura vega dialogues is my most important questions aina aina pakka vijay gari aina ki requirement aina abura vega royal dialogue ledha na asalu na kasalu randi mundu ravi gar parichayam ledha na ante ayina unnaru ante he has been a senior ante appudu bamarilli garden nunchi ayina rastham dilsu bar rastham dilsu gani but na comedy cinema lu aina ante ayina rasi ante cinema laku eppudu mee iddaru mee never worked ande but um నా ఎప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి ఏంటంటే అంటే చాణిక్య అన్న సినిమా గోపీచంద్ర గారి సినిమాకి పరి రవి గారు మాటలు చేశారు ఆ టైంలో తిరు అని డైరెక్టర్ అండి ఆయనకి ఏంటంటే కొంచెం తమిళ డైరెక్టర్ సో నాకు కొంచెం కమ్యూనికేషన్ ప
అలా ఆ పొజిషన్ తోటి నాన్న అనుకున్నప్పుడు ఆయన రాశారండి అండ్ వీ కాల్ అంటే నేనైతే మన అందరూ స్కూల్ లో మన మా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఆయన మా టీమ్ కి సో వి ఐ కాల్ అంటే డాక్టర్ అండి స్క్రిప్ట్ డాక్టర్ అంటాను ఎందుకంటే మనం ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత రాసుకెళ్తాం ఒక సీన్స్ అంటే ఇన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్స్ అంటే ముప్పై నాలుగు సీన్స్ రాసుకెళ్తాం సో దాంట్లో ఇది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు దీనికి ఇది వేయండి దీనికి ఇది వేయండి అంటే మొత్తం ఒక డాక్టర్ ఇప్పుడు ఏ పాటి బాడీ హెడ్ కి ఇది చేస్తే సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ షోల్డర్ కదా ఇదే ప్రాబ్లమ్ ఈ ఇంజక్షన్ వేయండి ఇక్కడ ఇది వేయండి సో హీ బేసిక్ గా ఒక స్ట్రక్చర్ చేస్తాడు అండి కథని అంటే అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ వేర్ ఇట్ హాస్ టు బి ఫాస్ట్ ఫేజ్ ఉండాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ కాబట్టి అండి ద డాట్స్ హాస్ టు బి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో చేసింది సెకండ్ హాఫ్ లో అంటే అవుతూ ఉండాలి ఓహో దీనికి దానికి కనెక్షన్ ఆ కనెక్షన్ సో ఫైండింగ్ ద ఫిల్లింగ్ ద డాట్స్ ఇస్ అ వెరీ టఫ్ థింగ్ అండి అండ్ హీ కేమ్ విత్ అన్ ఐడియా అండి అంటే దే వాజ్ అదర్ ఎక్కడో అంటే మనం ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది వేర్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మై పోలీస్ ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత అప్పుడు ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తాం ఎస్ఐ అయిన తర్వాత అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఓ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాడు ఒక పాప వైఫ్ సిఐ అవుతాడు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఈ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటుంది అండి సో ఆయన ఆయన ఏమన్నా అంటే బై డోంట్ బి డూ ఇట్ అండి బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్దాం సో ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ ఆడియన్స్ కూడా కొన్ని ఓపెన్ చేసి అంత ఫ్యామిలీ అలా చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ అండ్ దట్ రియలీ వర్క్ అండి ఇఫ్ వి వుడ్ హ్ వెంట్ ఫర్ అ స్టేట్ నరేషన్ డౌట్ బెన్ ఓకే అలా ఉండేది బట్ ఆ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కార్డు ఎడిటింగ్ బస్ ఇస్ ఐడియా అండి అంటే ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే కొంచెం ఆడియన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకో ఏమే ఉంటుంది ఏమే ఉంటుంది ఈ డిజైన్ చేసి ఉంటాడు హీరో మీద కూడా అనుమానం అనేవాళ్ళు ఇలాంటి కొన్ని పెట్టాడండి ఆయన సో ఆయన ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ డేసే చేశారండి ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మాత్రం అందరికీ అంటే ఆయన ఫస్ట్ రాగానే ఏం చేస్తాడంటే ఇది ఓకే ఇది ఓకే ఇది ఓకే మొత్తం చేసి ఇది బై ఇది తీసాం ఇది పక్కన పెట్టాను డిలీట్ ఇది అది ఉంటుంది అండి ఆ బాధ ఉంటుంది బట్ ఆయన చెప్తాడు ఎందుకు తీసాం ఇది ఎందుకు ఉంచాలి అని అడుగుతాడు ఇప్పుడు దిస్ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే అండి రైటర్ హాస్ టు హాస్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇది ఉంటే ఉంటుంది అంటే ఎందుకు ఉంటుంది పర్పస్ ఏంటి దీనివల్ల ఉపయోగం దీనివల్ల సీన్ ఏదైనా మారుతుంది దీనివల్ల హీరో క్యారెక్టర్ ఏదైనా పెరుగుతుంది అక్కడి నుంచి అని అడుగుతాడు ఆ క్వశ్చన్స్ సో అలాంటి లేనప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టారు దాని తర్వాత కూర్చుని అబ్బాయి ఇది ఈ ముప్పై సీన్ ఓకే కదా ఇది ఇస్తాను దీని మీద హోంవర్క్ ఇస్తాడు ఆయన ఆ హోంవర్క్ చేసుకుని మళ్ళీ ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత వెళ్తే అక్కడ అన్ని కూర్చుని ముందు సెట్ చేసుకుని ఒక పది రోజులు ఒక ఐదు రోజులు కూర్చుని దాని తర్వాత ఇది స్టార్ట్ ద డైలాగ్ వేసాను అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా ఏంటంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడాలండి ఎంటైర్ ఫిల్మ్ లో అంటే నాకు తెలిసి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది డైలాగ్స్ టూ వర్డ్స్ ఫిల్మ్ ఎంటైర్ మేము చూసుకుంటే సో వాట్ వి కాట్ ఇస్ లైక్ పేజీలు పేజీల డైలాగులు చెప్పి పోలీస్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి అలా ఉండకూడదు అండి హార్డ్ ప్రిసైజ్ గా మాట్లాడాలి క్రిస్ప్ గా మాట్లాడాలి ఆన్ పాయింట్ హార్డ్ అంటే హార్డ్ ఈటింగ్ గా ఉండాలి అలా అంతకు ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది అండి ఒక మనిషి పోతే నాలుగు రోజులు బాధపడతాం అదే మనిషి కనిపించకపోతే మన పోయేంత వరకు వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుంటే బాధపడతాం ఇట్ హాస్ మచ్ మీనింగ్ అండి అది మీ సినిమా అంటే మీరు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఒక ఎమోషన్ అనుకుంటారు కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మూవీ అంటే మీరు ఆ సినిమా ఫ్లోలో చూసినప్పుడు అండ్ ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో హీఈస్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ అండి అంటే ఎవ్రీ వన్ అండి సిద్ మా కెమెరామెన్ హీస్ డన్ ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ బ్రహ్మకళ్ళి గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు ఎడిటర్ ప్రసాద్ ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమా చోట ప్రసాద్ గారు అండి ఇలాంటి సినిమాకి ఏంటంటే ఎడిటింగ్ హాస్ట్ బి మోర్ క్రిస్ప్ అండ్ ఫాస్ట్ అంటే ఫాస్ట్ 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 కట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఏమి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏమి వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ సో దాట్ వాస్ అండ్ టీమ్ అండి ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ శ్రీచర్ చాలా ఇష్టం విజయ్ కనక మెడల్ అండ్ టీమ్ అని శ్రీచర్ శ్రీచర్ ఇట్స్ లైక్ అంటే నేనేమనుకున్నాను అంటే మొన్నటి దాకా ఎక్కడ నాకు విజయ్ ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుంది పేరు వస్తే విజయ్ ఎక్కువ వస్తుంది నేను నాకు వస్తుంది అని విజయ్ లేదండి మీకు వస్తుంది అని లేదని మీకు వస్తుంది మన ఇద్దరు కలిసి మన ఇద్దరు కదా ఆయన కొట్టుకోయి సైలెంట్ గా ఎందుకంటే సౌండింగ్ అండి సౌండింగ్ ఈ సినిమా మీరు చూస్తుంటే ఆ సౌండ్ కి భయపడతారు అంటే మేము ఎంత ఫైట్లు చేసినా కూడా అండి వెనకాల ఆరారు వచ్చిన తర్వాత అది నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్తుంది అండి సో ఫ్రీచర్ ఫెంటాస్టిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అండ్ సాంగ్స్ కూడా బాగా ఇచ్చాడు అండ్ ఉగ్రం దట్
అందరికి పేరుతో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇలానే మీరు ఇందాక కూడా చెప్పారు విజయకాంత్ మేడం ఇంకో డైరెక్ట్ దాని గురించి కూడా చెప్పేసి ఈ సినిమా కూడా ఎలా అయిందంటే అండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లాక్డౌన్ వచ్చింది అండి సిక్స్ మంత్స్ ఎవరెవరు కనిపించలేదు ఇంట్లోనే ఉన్నా అందరు తర్వాత ఒక రోజు అప్పుడు మాకేంటంటే ఓన్లీ ఫార్టీ మెంబర్స్ తోటి రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఇచ్చారు నలభై మంది తోటి షూటింగ్ చేయాలంటే మాకు ఏంటంటే థియేటర్ సీన్స్ నాలుగు వందల మంది ఐదు వందల మంది కావాలి ఏం చేద్దాం దానికోసం వీ హ్యాడ్ మీటింగ్ అండి ఎలా వెళ్దాం ఫస్ట్ ఈ సీక్వెన్స్ దాన్ని నడుపు అవాయిడ్ చేద్దామా దాన్ని ఇంకో ఇంకొకలా చేద్దామా సో ఆ మీటింగ్ తర్వాత మెట్టిన్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్ అండి ఏంటంటే ఆరు నెలలు ఏమైపోయారు అసలు అంటే అప్పుడప్పుడు వన్ టూ టైమ్స్ ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటాం కానీ డైలీ పొద్దున్న నుంచి ఆ ఏం చేస్తాం విజయ్ గారు అంటే అలా మాట్లాడుకోం కదా అంటే ఏం చేయడానికి ఏముందంటే అందరూ అంటే పొద్దున్న లేకపోతే టీవీలు చూడటం ఇన్ని కేసులు పెరిగినాయి అయితే కదా పాయింట్ శానిటైజర్ కోసం పెట్టుకుంటాం ఇదే కదా నా టైమ్ లో అప్పుడు అడిగితే నేను చేస్తాను విజయ్ అంటే లేదా ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ లో ఖాళీగా ఉంటే స్క్రిప్ట్ రెండు స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేశాను వెంకట్ గారు టూ వెంకట్ గారు మా ఇంటికి స్విఫ్ట్ అయిపోమన్నాను ఆయన అంటే లాక్డౌన్ అప్పుడు వచ్చేసాడండి ఆయన వచ్చిన తర్వాత డైలీ మీ ఇద్దరు కూర్చుని రెండు స్క్రిప్ట్లు చేశాను నేనేమనుకుంటాను అండి ఆల్రెడీ నాతో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు రెండో సినిమా నాతో ఉంటుంది ఎవరితో అనుకున్నాను ఎవరు కోసం అంటే హీరో కోసం ఉంటే ఎవరికంటే ఎవరికి ఎవరిని అనుకుని చేస్తున్నారంటే ఒక కథ అని ఒక యాక్టర్ పేరు చెప్పారు నేను మీది అనుకున్నాను నాకు అంటే అది ఓకే సరే ఫస్ట్ సినిమా అవ్వలేదు చెప్తున్నారంటే ఒక సరే విన్నా అంటే దాంట్లో వన్ వీక్ లో చెప్తానండి అంతా వన్ వీక్ తర్వాత చెప్పాడు అండి బాగుందండి చాలా బాగుంది అనుకున్నాను దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ సినిమా చేయటం నాంది కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి రిలీజ్ చేయటం తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను అడిగాను ఇప్పుడు ఆ సినిమా హిట్ అయింది కదా నాతో చేస్తారు ఇంకా వాళ్ళ బయట హీరో అప్పుడు ఏంటంటే ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోలు కలుస్తాను తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళని అపాయింట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు రమ్మన్నారు ఆ హీరో రమ్మన్నారు ఇది హీరో రమ్మన్నారు ఈ కథ మాత్రం బయటకు తెలిసిందంటే నేను అంత నాకు హీరోలతో అందరితో పడుతున్నాను నేను ఫోన్ చేసి మరీ చెప్తాను ఆ సినిమా చేయొద్దు నాకు అని లేదు లేదండి ఆ కథ మీదే అని అనుకుని అప్పుడు అనుకున్నది అండి దెన్ నీట్ హ్యాపెండ్ అంటే దాని తర్వాత అయింది ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు మేము వెంట ఫర్ అబ్రాడ్ వెళ్ళా ఉండి అంతనప్పుడు ఏంటి విజయ్ మొత్తం రక్తం మొత్తం రాంధీలో కొట్టించాను అన్న ఈసారి నాతో కొట్టించా ఏంటండి ఇంత మొత్తం లోట్లో బ్లడ్ వేసుకుని ఐలో బ్లడ్ వేసుకుని మరి ఇంత అంటే ఇంత వైలెట్ దగ్గర చేస్తుంటే నేను సార్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకో అలా ఉంటుంది అండ్ ఈ గేమ్ ద లుక్ అండ్ ఈ టోల్ మీద అంటే ఇప్పటివరకు నేను చేయి సూపర్ హీరో సినిమానే ఉండాలి అంటే అనం కదా సో వాట్ వీ బోట్ థాట్ ఇస్ లైక్ వీల్ ప్రజెంట్ ఈచ్ అదర్ డిఫరెంట్ గా సో నేను చేయని తను నాతో చేయిస్తాడు బట్ మా ఇద్దరు ఎప్పుడు కలిపి మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ వచ్చినా ఓకే వీళ్ళిద్దరు కలిసారంటే సంథింగ్ న్యూ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ ఆయనకు ఆయన కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే నాకు నా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో వాట్ వీ థాట్ ఇస్ ఓకే మీరు మీ సినిమా చేసుకుని నా సినిమా చేసుకుని బట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత అంటే ఒక గ్యాప్ లో వచ్చిన సినిమా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఫిఫ్టీ డేస్ లో కొట్టేద్దాం సో నరేష్ విజయ్ త్రీ అందుకనే వీడి అంటే జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాంది అని వేస్తాం బట్ అలా వేయకుండా మేము నరేష్ విజయ్ టూ అనేసి నెక్స్ట్ నజే నరేష్ విజయ్ త్రీ అవుద్ది ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్ని ఉంటే అంతవరకు అండి సో వి థాట్ ఎవ్రీ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ లో విల్ డూ అ ఫిల్మ్ టుగెదర్ సో విన్ డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్స్ రిలేషన్ వర్క్ అండి ఒక అంటే బాండ్ అలా కెమిస్ట్రీ వర్క్ అవుట్ అయితే ఇట్ విల్ బీ ఒక లాంగ్ రన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫిల్మ్ మ్యూచువల్ అడ్మినేషన్ ఉంటే కావాల్సింది మాకు అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీతో మాట్లాడుతుంటే టైం తెలియదు ఇట్ ఆల్వేస్ ప్లేజర్ టాక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇలా నరేష్ విధి త్రీ కూడా నేను వచ్చి ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకోవాలని కోరుకుంటాను బ్లాక్ బస్టర్ వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ